രാജ്യത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ചു ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് റിഹാബ് ഇന്ത്യ ഫൌണ്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് അനുബന്ധ സംഘടനകൾക്കും നിരോധനമുണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് വിലക്ക് രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിക്കേണ്ടത് അടിയന്തര ആവശ്യമാണെന്ന് നിരോധനം സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു കേരളത്തിലെ കൈവട്ടു കേസും അഭിമന്യു സഞ്ജിത്ത് ബിബിൻ നന്ദു കൊലപാതകങ്ങളും നിരോധനം സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുകൾ സീൽ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി നിരോധനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനവും ജാഗ്രതയിലാണ് പി എഫ് ഐ നിരോധനം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി വിവരങ്ങളുമായി ഡാൻ കുര്യൻ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിരോധനത്തിന് പങ്കുവെക്കും എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പം വിവിധ റിപ്പോർട്ടർമാർ ഞങ്ങളുടെ വിവിധ ബ്യൂറോകളിൽ നിന്ന് വിനേഷ് കുമാർ അടക്കം ചേരുന്നു ആദ്യം ഡാനിലേക്ക് ഡാൻ ഈ നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിരവധിയായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ അതിലേക്ക് നമുക്കിനി കടക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അതിനുശേഷം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി രണ്ട് റെയ്ഡുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട റെയ്ഡുകൾ നടന്നു അതിലൊക്കെ കിട്ടിയ തെളിവുകൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായും നിരോധനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് രഞ്ജിത്ത് ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പോഷക സംഘടനകളായ എട്ട് സംഘടനകളെയും ഇങ്ങനെ നിരോധിക്കുന്ന യു എ പി എ നിയമപ്രകാരം നിരോധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കടന്നത് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിടുന്നത് നമുക്ക് ഒൻപത് കാരണങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒൻപത് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ അവർ എടുത്തു പറയുന്നത് The Popular Front of India had been one of the most potent radical Muslim outfit and its members had been involved in numerous cases of violence, crime, unlawful activities and terrorism. PFI and its various front organizations had a presence in over 17 states in the country. In the 17th century, the Popular Front of India had been one of the most potent radical Muslim കൃത്യമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എന്ന് വിശദമാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാരണമാണിത് രണ്ടാമതായി അവർ എടുത്തു പറയുന്നത് ഓവർ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രിമിനൽ കേസസ് ഹാഡ് ബിൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ബൈ പോലീസ് ആൻഡ് എൻ ഐ എ അഗനിസ്റ്റ് കെഡേസ് ഓഫ് പി എഫ് ഐ ആയിരത്തി മുന്നൂറിലധികം കേസുകൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരായി ഈ ക്രിമിനൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി ആയിരത്തി മുന്നൂറിലധികം കേസുകൾ ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലീസ് സേന എന്നാണ് അവർ രണ്ടാമതായി പങ്കുവെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മൂന്നാമതായി എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യം സം ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഓഫ് പി എഫ് ഐ പർട്ടിക്കുലർലി ഫ്രം കേരള ഹാഡ് ജോയിന്റ് ഐ എസ് ഐ എസ് ആൻഡ് ഹാഡ് എ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ടെറർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ സിറിയ ഇറാഖ് ആൻഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഈ നിരോധനത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കാൻ കാരണമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് കാരണമാണിത് ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് സിറിയയിലേക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കും ഭീകരവിരുദ്ധ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി സിറിയയിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും ഐ എസ് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആ ഐ എസ് ക്യാമ്പുകളിൽ വെച്ച് രാജ്യാന്തര സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുമായി അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോഴും പേര് പുറത്തു വരാത്ത പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നിർണായകമായ വിവരമാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്തതായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിൽ നടന്ന രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ നടന്ന വിവിധ കൊലപാതകങ്ങളാണ് അവർ അതിലിവര് ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്തു പറയുന്നത് വൺ സഞ്ജിത്ത് an rss worker in kerala was murdered by kds of pfi on november 15 2021 uh, 2021 november 15 ne palakkad swadeshiyaya sanjit rss pravartakanaya sanjitinte kolabadagam adoropam thanne in tamil nadu the pfi kerala had killed v ramalingam for challenging its dava activities in 2019 2019il uh, v ramalingam tamil nadil kollapetta uh, hindu nedavayirunna v ramalingam adoropam thanne prominent cases of murder of pro hindu leaders by the kedis of the outfit included nandu kerala 2021 abhimanyu 2018 bibin kerala 2017 sharath karnataka ingane pogunu oru neenda patiga kolabadangal dakshin indian samsthanangal adhigam adakam popular front inde angangal nadathiya krooramaya kolabadangalde
സഞ്ജയത്തിന്റെ കൊലപാതകം ഈ കൊലപാതകങ്ങളിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു കൊലപാതക രീതി നിഷ്ഠൂരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊലപാതകം കൃത്യമായ പരിശീലനത്തോടെ തന്നെയാണ് ആ അരും കൊലകൾ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു വിവരം തന്നെയാണ് ഈ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇൻ കേരള എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ആൻഡ് ജിഹാദി ലിറ്ററേച്ചർ വേർ റിക്കവേർഡ് ഫ്രം പദം ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൊല്ലം ഇൻ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂണിൽ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വനമേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഘടിതമായ മിലിറ്റൻ ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് അവർ നേതൃത്വം നൽകി അതായത് ഈ തീവ്രവാദ പരിശീലനത്തിനടക്കം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഉൾപ്പെടെ വനമേഖലകളെ അവർ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള നിർണായകമായ വിവരം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരള പോലീസ് ഹാഡ് റിക്കവേർഡ് ആംസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ആംസ് ട്രെയിനിംഗ് സൈറ്റ് ഇൻ നാറാത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കണ്ണൂർ ദ കേസ് വാസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ബൈ എൻ ഐ എ ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ പി എഫ് ഐ കാർഡേഴ്സ് വേർ കൺവിക്റ്റഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ണൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ ആയുധ പരിശീലനം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിയിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പി എഫ് ഐ ആ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ കോടതി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതും ഇവരുടെ സംഘടിതമായ ആക്രമണോത്സുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചനയാണ് എന്ന വിവരമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബൈ ലോക്കൽ പോലീസ് റിവീൽഡ് എ ചില്ലിംഗ് ടൈൽ ഓഫ് കോൾഡ് ബ്ലഡ് മർഡർ ബൈ പി എഫ് പി എഫ് ഐ കാഡേഴ്സ് ദ മർഡർ വാസ് പ്ലാൻഡ് ബൈ ദ പി എഫ് ഐ ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ പി എഫ് ഐയെയും ഒപ്പം തന്നെ എസ് ഡി പി ഐയെയും ഒരുപോലെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന കണ്ടെത്തലുകളാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെയും ഐ ബി ഐയുടെയും ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ലഭിച്ച ശേഷം കൃത്യമായി തന്നെ നിരോധനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പി എഫ് ഐ ഒപ്പം എട്ടോളം അനുബന്ധ സംഘടനകളും നിരോധനത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ വരുന്നു ഇതിനിടെ നിരോധനത്തിനെതിരെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ പ്രചാരണം നടത്താൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തീരുമാനം ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾ എസ് ഡി പി ഐ വഴി അറിയിക്കും